，我知道了。以后每年，我都陪你守岁，陪你跨年。嗯、余生，嗯，你知不知道对着仙女棒许愿特别特别灵？如果对着我许愿的话，可能会实现的更快一些。好，那我就对着仙女棒，也对着你一起许愿，希望我们云深能够岁岁平安，健健康康。这样，这应该啊，刚做完应该就有感觉了呀。啊啊，好痛。傅元生，你又骗我！恭喜你，终于知道了。罗江擅自签了新加坡的合同，条件竟然是你之前拒绝的那个。把合同给我破出，立刻帮我订一张飞新加坡的。他怎么样了？嗯，还好，没伤着。嗯，嗯 ，Mint， 你今晚不用煎药了。傅先生让我转告你，让你搬走。嗯，我猜到了。其实我也不知道自己能坚持多久。琳达，你放心，我绝对不会走的。真的吗？嗯。实在是太感谢你了，我先去忙了。嗯，我没事了，你走吧。嗯，要不然这样吧，我给你讲一个睡前故事，好不好？我在酝酿呢，等我一下。哦，有了。嗯，从前呢，有一只大白兔，还有一只小白兔。他们两个有一天晚上就在屋顶上看月亮。大白兔就说：“快看，快看，你看那个月亮好圆啊。”然后小白兔就说：“嗯，真圆。”无语。啊，我这个故事有什么问题吗？时间、地点、人物全都具备啊。行了，我真的困了，睡了。傅元山。说，你是说什么？我是你的家庭医生。干杯！我看你是智商堪忧了。睚眦必报，这叫学以致用。来，嗯。
把我的好运都给你。我没有洗手。我说把我的好运都给你，你不敢动吗？谢谢啊。不客气。好吃吗？嗯，嗯，还不错。好老，刚刚好啊。我还煮了一点长寿面，其实味道还可以，你要不要尝尝？不用了。嗯，尝一下嘛。真的不用了。好，我尝。去做。马上就好。l i 说你有一点咳嗽，嗓子痛吗？我没事。我测一下体温。不用了。别动。云深，去。女生，鸡汤好了。你趁热喝吧。如果嗓子不舒服的话，喝鸡汤会上火的。嗯、对了，朱医生，从明天开始，我将担任云深新的家庭医生。你就不用来了，这段时间辛苦你了。你的工资，我会让琳达结给你的。让利奥来跟我说吧。那。谢谢。觉得怎么样？很感谢你能带我来你从小生活的地方。你要是不喜欢的话，可以按照你自己喜欢的风格改一下。我觉得已经很好了。如果非要提一点意见的话，我就是觉得欠缺那么一点亮色。就是别带粉红了。粉红色怎么了？粉红色多可爱啊！逗你啦！我不会装成粉红色的，因为我就是这个家里最可爱的小粉红啊！你笑了，好遗憾啊！今天没带相机，就没能拍下来。来来来，你重笑一个，笑一个嘛！